ஓங்காரம் நமோ சித்தாரம் நமோ அரியாரம் நமோ வச்சாரம் நமோ வச்சாரம் நமோ லோயி சவசாகூரம் சுத்தாத்மன்மணிகாந்தம் சாதுமுத்தம் மங்களம் வந்தி சந்திர சித்தம் சந்திரம் மங்களம் பகவான் வீரோ மங்களம் கௌதம் மணி மங்களம் குன் குன் ராஜ்யோ ஜெயன் தர்மோர்த்து மங்களம் சர்வ மங்கள மங்களம் சர்வ கல்யாண காரகம் பிரதானம் சர்வ தர்மானம் ஜெயனம் ஜேத்து சாசனம் சமய சாராய சுவனூத்தியாச்சகாசே சித்சுபாவாய பாவாய சர்வாவான் சரஜாயா ஜனிகி கம் கலங்கடி நிச்சிலிரஞ்சன் பரம பரவே விஷய கஷாய வேணிதல விஜயன சமாயிக்கரண் தீ பரமப்ப ஜூயா சரல் ஆராய உத்பாத் பூர்வக் வே ஹூசாய வேபூர்வக் உத்பாத் ஹூசாய அஸ்தி பூர்வக் நாஸ்தி ஹூத்திய நாஸ்தி பூர்வக் அஸ்தி ஹூத்திய வஸ்து மே ஏ தர்ம சிவகுபத் ஹே பேரே கே பீசி கே ஏ நீ கே சக்தி பேரே உத்பாத் ஹூத்தா கி பேரே பே ஹூத்தா ஹே அரே வை உத்பாத் ஹீ நீ ஹூவா தோ பே கிச் கா ஹூவா और तीन पर्याय का जब तक व्यय नहीं होगा तब तक नहीं पर्याय का उत्पाद तो जो उत्पाद व्यय ध्रोव युक्तम सच वस्तु में उत्पाद व्यय ध्रोव प्रति समय निरंतर हो रहे हैं और ध्रुव स्वभाव निरंतर ध्रुव है निरंतर बदल रही है द्रव की अवस्थाएं ध्रुव स्वभाव कभी नहीं बदलता निरंतर ध्रुव है वही का वही वैसा का वैसा अगर व्यवहार में ऐसी कथन करें तो ग्रहण पूर्वक त्याग का मतलब ये है कोई लक्ष्य पूर्वक त्याग करें तो तो हो सकता है और बिना लक्ष्य त्याग करेंगे तो क्या होगा लक्ष्य तो बनाओ पहले तो जो जो विषय कसायों में मग्न है खाए में विषयों की प्रवृत्ति में और कसायों की पूर्ति में मगन है उनकी भी मचल रही है दुखी मान रहे हैं तो विषयों के बिना और सुखी मान रहे हैं तो विषयों से ऐसे जीवों की यहां बात नहीं लेना चाहिए ये तो मोक्ष मार्ग के पात्र ही नहीं है मोक्ष मार्ग से बहुत दूर है लगे हैं विषयों की प्रवृत्ति के लिए और कसायों की पूर्ति के लिए अब आगे चलो जो विषय कसायों का त्याग करने का लक्ष्य भी बनाते हैं विषय कसाय आत्म के लिए हित अहित रूप है इनका त्याग करना चाहिए तो ये बताओ विषय कसाय का त्याग किसके लिए करें जब तक लक्ष्य नहीं है तो विषय कसाय का त्याग करेंगे किसके लिए और किस बल से विषय कसाय छूटेंगे 
जिसने अपने विषय को नहीं पहचाना उसका विषयों में चित्त रमेगा ही रमेगा भ्रमेगा ही भ्रमेगा जिसने अपना सुख अपने में नहीं देखा वह जी विषयों में उपयोग को घुमाएगा अमुख विषय मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं अमुख विषय मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं नहीं मिलेगा तो दूसरे विषय फिर तीसरे विषय में विषयों में ही इस युग का परिवर्तन होता रहता है निरंतर इसको हम कहें एक विषय को छोड़ करके दूसरे विषय में प्रवृत्ति सुख के लिए करता है लेकिन सर विषयों से निवृत्ति और अपने निज विषय में प्रवृत्ति नहीं करता उन पर विषयों में ही एक विषय में से निवृत्ति और दूसरे विषय में प्रवृत्ति एक विषय से अपना उपयोग हटाता है और दूसरे विषय से उपयोग छोड़ता है धन कौन नहीं छोड़ता धन कौन नहीं छोड़ता बताओ अरे भाई कोई वस्तु खरीदोगे लेने जाओगे धन छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे बिना धन छोड़ेंगे वो वस्तु मिलेगी कोई बोली देंगे कोई दान करेंगे मान करेंगे तो धन छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे बिना धन छोड़ेंगे बोली भी आए लेकिन मान के लिए धन छोड़ता है विषयों के लिए धन छोड़ता है धर्म के लिए नहीं छोड़ता पंडित टूट मंदिर ने कहा ये दान आदि के लिए गीता है तो मान सहित पाठ को बात के विवेक रहित देता है उसे पात्र को पात्र की खबर नहीं है जहां उसे मान मिले ऐसा मौका ऐसा मौका वो भी दान देने रहता है और जहां जरूरत है वहां नहीं देगा आहार दान के नाम पर भंडारा कराएगा चलो गांव भर में नाम हो गया कि भैया भंडारा ऐसा हुआ ऐसा भंडारा उसने किया दीन दुखियों को दान भी करवा से नहीं लेगा और पात्रों को भी भक्ति से दान नहीं लेगा भंडारा कराएगा आहार दान हो गया हॉस्पिटल खोलेगा तुम्हें लगाएगा पात्र जीवों को औषधि दान नहीं करेगा निर्दोष प्राशुक औषधि बना करके पात्र जीवों को नहीं देगा दीन दुखी जीवों को औषधि दान नहीं करेगा वह कौन जानेगा विद्यालय खोलेगा लेकिन तत्व ज्ञान का ज्ञान नहीं देगा स्थितिकरण नहीं करेगा अपने मन को समझाएगा नहीं श्रद्धा को सम्यक नहीं बनाएगा बहुरात्मा का बाहर में उपयोग रमता है बाहर के विषय में रमा तो जो जी विषय कसायों का स्थूल रूप से यह समझ लेना चाहिए तो वास्तव में तो जब तक निज विषय का ग्रहण न हो तब तक ये विषय छूटते ही नहीं है सच्ची बात तो ये है मिथ्या दृष्टि का प्यार प्यार नहीं है बिना खूंटे से छूटी हुई नाव के खेने के समान है 
वह विषयों के लिए ही विषयों का त्याग करता है स्वर्ग सुख के लिए तपस्या करेगा तपस्या करो स्वर्ग मिलेगा पहले कराए तो अब मिला है अब छोड़ोगे अब ध्यान करोगे अब तब पर तपस्या करोगे तो आगे फिर मिलेगा क्या मिलेगा दूसरे तो आचार्य योगन जी कह रहे हैं जो विषय कसायों का त्याग करके समाधि नहीं करता है आत्मचल नहीं लगता है दो तीन दिन पहले कहा था भैया दुकान तो छोड़ी लेकिन जो दुकान खोली नहीं स्वाध्याय नहीं बढ़ाया अपना असली से अपने विकटा में बैठा है घूम रहा है बाहर की क्रियाओं में लगा है आत्मूत के लिए वो विषयों को नहीं छोड़ता अथवा विषयों को छोड़ करके भी आत्मूत में नहीं लगता समाधि नहीं करता समाधि की पहले साधना साधना की पहले सेवा जो विषय कसायों को छोड़ कर भी जो समाधि में लगी है न तो उनकी सेवा करता है न जो समाधि की साधना करता है और न समाधि करता है वह परमात्मा का आराधक कैसे हो सकता है उसने परमात्मा की वाणी का उल्लंघन ही किया है अहंकार किया है हमने विषय छोड़े हैं एक विषय को छोड़ करके दूसरे विषय की चाह की है जबकि परिवर्तन ये दुख का लक्षण है एक विषय को छोड़ करके दूसरे विषयों में प्रवृत्ति करना उपयोग लगाना अरे विषयों का त्याग तो समाधि के लिए है विषयों का त्याग विषयों के लिए नहीं विषयों का त्याग समाधि के लिए है एक व्यक्ति ने बैंक में दस लाख रुपए जमा कर दी तो कोई त्याग थोड़ी हो गया उसने धन को बढ़ाने के लिए ही बैंक में जमा किए कि दस वर्ष में दिन हो जाएंगे कितने हो जाएंगे धन का त्याग करते समय भी उसे धन की ही आशा है व्यापार में धन लगाया कर्जा में करके ही धन लगाया लेकिन कह के लिए व्यापार में धन लगाया तो उसने व्यापार में धन लगाया बढ़ाने के लिए अब उस चीज ने सोचा व्यापार में लगाने से धन बढ़ेगा और इसी में सोच लिया घर में दान करने से धन बढ़ेगा तो घर को बढ़ाने के लिए उसने दान लिया तो तुमने दृष्टान सुना है एक व्यक्ति बहुत कंजूस था मैं सब दो बनो कंजूस नहीं मिथ्या उदार भी मत बनो सोच समझते के विवेक से प्रोजन सहित खर्च करो उस व्यक्ति ने एक बार पंडित जी जैसे से बात हो रही थी अरे पंडित जी अब की पंच कल्याण कराना है पंडित जी बोले तुम जैसे लोग ही का पंच कल्याण कराएंगे शेर जी बोले अरे मन में बोले पंडित जी आप आज्ञा तो करो कैसी बात ही कर रहे पंच कल्याण करेंगे ऐसा न भूत न वाल ठीक है 
तू काम करो एक हजार तू कल्याण ले लो कल्याण चल दी थी थैलियां और चलो नर्मदा की नदी के किनारे ठीक क्या एक हजार रुपए की कल्याण की थैलियां रखवाई और चल दिए पूरी पदक दो उनको लगी पदक में लगी पन्नी ही बोली रुपया हो गए बोले चलो इनको ये समझो कि पानी में गए अब पंच कल्याण की तैयारी करो नहीं थोड़ा सा रोक कर जाए इतना नहीं काम बिगड़ जाएगा थोड़ी सी बार तक कर लोगे इन्हें काम बन जाएगा ठीक है पंच कल्याण किया और खूब जोर से पंच कल्याण किया पंडी से शेर जी बोले एक बार अब आप कहो हमसे लोगी लोगी कैसे थे अब बता कहो बोले लोगी लोगी और मारो ये कैसे मारो बोले सुनो जब धन को भोग नहीं सके तो साथ ले जाने की तैयारी कर ली थी यही धन के फल से तुमने अपने में प्रसन्नता और यश का आर्जन कर लिया और साथ ही भी जाने की तैयारी कर ली ये धन को अपने साथ ले जा है उसे क्या कहें होता धन की लालसा तो नहीं छूटी है ये धन तो नहीं मैंने खर्च किया है सुखी आशा से खर्च किया है विषयों को विषयों के लिए बदल लेने में क्या हो गया तो आचार्य योगिंद जी कहते हैं जो विषय कथाओं को छोड़कर समाधि नहीं करते समाधि नहीं करते उन्होंने अंतर में शांत नहीं होती अंतर के विकल्पों को धनाश्रित विकल्पों को नहीं छोड़ते समाधि की भावना नहीं करते समाधि की के लिए विषय कथाओं का त्याग नहीं करते ऐसे भी परमात्मा के आराधक कैसे हो सकते हैं परमात्मा की वाणी में तो ये आया है धन मनीष और आत्म उतने छोड़ दिया आत्म उतने लिए छोड़ा है स्वर के लिए नहीं छोड़ा मान के लिए नहीं छोड़ा आत्म हित के लिए परिवार घर बार राज व्यवहार सब छोड़ दिया है पूर्ण देखना आत्म हित है पूर्ण कई छोड़ना नहीं आत्म हित के लिए ये छोड़ दिया गया है तो समाधि के लिए शांतता के लिए छोड़ा है क्या बेब परिग्रह ये बाह परिग्रह और अंतरंग परिग्रह काल के लिए छोड़ा परिग्रह को दुख रूप जान करके सुख के लिए छोड़ा है तुमने दृष्टान सुना होगा एक बच्चे का जन्म हुआ सीट के यहाँ बड़ी उम्र पर कुंडली दिखवाई पंडित जी बोले लड़का भाग्यवान है अच्छा है लेकिन जिस दिन दिगंबर मणि का दर्शन करेगा उस दिन दिगंबर मणि हो जाएगा त्यागी के लक्षण है इसमें त्यागी होगा सीट जी बेचारे मोह बहुत था सुधर गए और अपनी अकल लगने में लगे होगा से होगा ही ये नहीं सोचा भगत को बदलने में लग गए बड़ा बाड़ा बना दिया 
اسی میں اسکول بچے مطلب ادھیاپک لگا دیا اسی میں سب کو کھیل کود کے سادھن لگا دیے اسی میں سب سادھن اور گیٹ پر چوکی دار بیٹھ بیٹھا دیا دیکھو بھائی اس بارے سے بچہ تو باہر نہ نکلے اور کوئی منراج بھی تر نہ آیا اب سوچتے رہے کہ کب منراج کو دے گی بھائی نہیں سوچ کر کیا کو دے نہیں ہوگا برسوں ہو گئے جب برسوں ہو گئے تو دھیرے 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 آپ کو معلوم ہے پہلے رات چھتر بھی ہو جاتی ہے لاپرواہی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوتا ایک بار چور چوری کرنے جائے تو پکڑنے کا جیسا بھائی رہتا ہے نہیں پکڑایا تو دوبارہ پھر بھائی کم ہو جاتا ہے اسے بارہ برس کا لڑکا ہو گیا ایک دن پہلی بار آرام سے چھو گیا اور جب آرام سے سو گیا تو لڑکا نکل کر کے باہر گھومنے کے لیے نکل گیا نکلتے نکلتے دور نکل گیا شہر سے باہر دیکھتے دیکھتے یہاں تو کبھی نکلا ہی نہیں تھا نا تو نکلتے نکلتے دور نکل گیا ایک منڈاج برچ کے نیچے دھیان لگا رہے تھے دھیان ٹوٹ گیا تھا چنتن میں لگی تھی لڑکا پہنچ گیا اس نے دیا او ہو ان کے پاس تو نہ رہنے کو جگہ ہے نہ پہننے کو کپڑا ہے نہ کھانے کا کوئی ٹھکانا ہے یہ تو بہت ہو گیا اگیان میں یہی ہوتا ہے جو پرم سکھی ہے وہ دکھی دکھائی دیتے ہیں اور جو بہت دکھی ہے وہ سکھی دکھائی دیتے ہیں رایا مارا یا بے سکھی دکھائی دیتے ہیں تو سکھ اس نے باہر سے دیکھا ہے باہر کا سنگوک جن کے پاس ہے بے سکھی دکھائی دیے اور بے دکھی دکھائی دیتے منڈا ہے تو بچہ بیٹھ گیا منڈا کے سمیپ بولا بابا آپ کے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں ہمارے پتا جی کے یہاں تو بہت سے کپڑے ہیں آپ کو کپڑے چلوائیں گے چلو ہمارے ساتھ منڈاج بولے بیٹا کپڑوں میں دکھ ہے سینا پہننا اٹھانا دھرنا دھونا کرنا اور پہن کر کے اومان ہونا نہیں پہن کر کے دین کا آنا پھٹنے کا ڈر ہے تو کسی کے پاس نہیں ہے کسی کے پاس ہے اس کو دیکھ کر کے بس ہمارے کپڑے اچھے اس کی خراب ہے بیٹا کپڑوں میں دکھ ہے کپڑوں میں بکلپ ہے بچہ تو کوول وہ جی تھا ہی پاتر جی تھا آج اس نے منائی کی درسن کی اس کی پاس یہ بتا رہے تھی منہ ہونے کی سمجھ میں آگئی کپڑوں میں تو ہے بابا آپ کے پاس مکان نہیں ہے ہمارے ہوں تمہیں کمرے بنے ہیں کہ کمرہ آپ کو بلوائے بیٹا گھر میں دکھ ہے بنوا دھرو جھارو بہارو تالے لگا بند کرو سمجھا دیا باہر والے کو بچے کو بچے کی راستہ میں بچے کی سمجھ میں آیا کہ ہاں کمرے میں دکھ ہے اور ایسی باتیں ہوتی رہی بیٹا بابا آپ کے پاس بھوجن کا کوئی انسلام نہیں سامگری نہیں آپ کے پاس دھن نہیں ہے اور یہ نہیں ہے چلو ہم اپنے پتا ہی سی درمائیں گے بیٹا ان سب میں دکھ ہے اور سنسار میں ہی دکھ ہے تو بچہ بولا جب سب سنسار میں دکھ ہی دکھ ہے تو سکھ کام ہے سکھ کام ہے وہ تو ہمیں بتاؤ بیٹا سکھ نبرتی میں ہے سنگم میں ہے سمجھ سکھ سکھ کا نیل ہے آدم سکھ کا آس رہے ہیں اچھا تو پھر ہمیں بھی سنگم گرین کراؤ ہمیں بھی سکھی ہونا ہے تو جاؤ پتا جی سے پوچھ کر کے آؤ آگیا لے کر کے آؤ سرکا چلا 
ادھر وہ خون ہو رہی تھی لڑکا گیا کہ دیکھا لڑکا چلا چلا آ رہا ہے کہاں گئی تھی کہ پتا جی گئی نہیں تھی جا رہی ہے پوچھ نہیں آئے آگے لینے آئے کہاں گئی ارے آج مہا بھاگ سے ہمیں نگن سازو کے درشن ہو گئے ارے ان کے پاس کیا ہے ان کے پاس تو کھانے کو بھی نہیں کھانے میں دکھ ہے ان کے پاس کمرہ نہیں کمرے میں دکھ ہے ان کے پاس ایسا گھر گرسی کچھ بھی نہیں سمجھا ان سب میں دکھ ہے اچھا تو پھر آگے ہمیں پردان کرو خوشی سے ہم بھی انہیں کے سمان اپنے آتما کے آنند کا ویجن کریں اب کیا کہیں بیٹا ٹھیک ہے سن لو پہلے ہماری جو ان کے پاس جاتا ہے اسی سنسار میں نہیں رہنے دیتے پیسا کہتا ہمیں سنسار میں رہنا بھی نہیں ارے ہاسپیٹل میں جاتے ہیں لوگ بھی نہیں جاتے منگا لے کر کے لوٹتے تو کوئی بات نہیں ہمیں سنسار میں رہنا ہی نہیں ہے ہمیں تو اپنا کلیان کرنا ہے اپنا ہٹ کرنا ہے ہمیں سکھی ہونا ہے لڑکا چل دیا کہ چلیے لڑکے کو کیوں کیا کی بھاؤ میں جگ گئی کیوں سے ان کا بھاؤ جگ گیا اس نے سمجھ دیا سنسار میں دکھ ہے ایسا جسا جسا کسایا میں جگڑو بھی لگا جسے کسائے جگڑو بھی لگتی ہے سماجی سکھڑو بھی لگتی ہے سادھنا سکھڑو بھی لگتی ہے ایسا جیو کو پرماتما کا آرادک کہا جاتا ہے جو جسے کسایوں میں لین ہے بے مستارا کیسے ہو سکتے ہیں کیونکہ جسے کسائے تو پاپ ہے پاپ ہے وہ دکھ روپ ہے دکھ کا کارن ہے دکھ میں ہوا جو بسے کسائے پاپ ہے تو بسے کسائےوں میں لین جیو مستارا کیسے ہو سکتے ہیں ان کی شرم سے ہم ان کے ان کی سنتے ہوئے ان کی اور دیکھتے ہوئے ان کی شرم سے ہوئے ان کی اور دیکھتے ہوئے ان کی نقل کرتے ہوئے ان کے ان کا انکرن کرتے ہوئے ہم کیسے سکھی ہو سکتے ہیں بسیوں کو تو انتظار چھوڑا لیکن سادھنا کے لیے کب چھوڑا یہی کارن ہے کہ جیو ایک گھر چھوڑاتا ہے اور کتنا بڑا گھر بنانے میں لگ جاتا ہے کتنا بڑا بڑا آسان مٹ ٹیوت گھر کا نام بدل گیا ایک چھوٹا سا گھر پریوار چھوڑ دیتا ہے اور کتنا گھر پریواروں میں لگ جاتا ہے چھوٹا پرگرہ چھوڑ کر کے بڑے پرگرہ میں لگنے سے بات ہے ارے گھر گرستی میں ہوتی تو کا لاکھ دو لاکھ دس لاکھ پانچ لاکھ بیس لاکھ پچاس لاکھ سو گھر کوئی اور کیا کر بنا کرتی اور لاکھ ارے آج بھی اس کی میں جسے کسائے تو چھوٹے اس تھوڑے ہم سے لیکن جسے کسائے ہمیں سکھ بدھی نہیں چھوٹی جسے کسائے کو دکھ مان کر کے ہمیں نہیں چھوٹا پیسر بننے لگتا پیٹ میں درد سا ہونے لگتا پھر مل چھوٹ جاتا ادھر دیکھتا بھی نہیں لوٹ کر کے اب کیا دیکھے 
ऐसे विषय कसाओं को छोड़ने के बाद विषय कसाओं की आशा भी जिनके नहीं रहती कसार करने का अभिप्राय कसायों की मंदता से भी ज्यादा खतरनाक है कसायों की मंदता हो जाए किसी जीव को और एक जीव को कसार करने का अभिप्राय भी दिया मुख्य दर्शन और अनुदान मंदी तो उसकी अनंतान मंदी कसाय मर गई और अनंत संसार का भाव हो गया और इसको अभी कसार करने का अभिप्राय बैठा है वह कसाय को भला मानता है कसाय से अपना कार्य भला मानता है इसलिए कसाय मन होने पर भी कसाय का त्याग ही नहीं कहा जाता परमात्मा का आराधक केवल परमात्मा की जय बोलने वाला नहीं है परमात्मा का नाम लेने वाला नहीं है परमात्मा की वाणी का अनुशीलन करने वाला तत्व का निर्णय जीव तत्व का सौधानी जीव समृद्धि जीव ही परमात्मा का आराधक है आराधना का प्रारंभ चतुर्थ गुण स्थान से होता है पहली आराधना सम्मुख दर्शन है दूसरी आराधना सम्मुख ज्ञान तीसरी सम्मुख चारित चौथी अमृतता सम्मुख दर्शन के बिना कहाँ आराधना होगी प्रारंभ कहाँ होगा और चौरानियों के हम स्थूल सम्मुख को भी गए तो जीव साथ गुरु की श्रद्धा आना चाहिए पिताजी के प्यार तो छुए लेकिन पिताजी की बात नहीं माने तो फिर पिताजी के कैसा पुत्र होगा परमात्मा की जय तो बोलो प्रभावना के नाम पर नाना प्रकार के प्रदर्शन तो करें लेकिन परमात्मा को पहुंचाने भी नहीं परमात्मा की वाणी को सुने भी नहीं तत्वों का निर्णय भी नहीं करें तो ये बताओ आराधना कहाँ से होगी आराधना तो प्रसन्नता का नाम है आराधना प्रसन्नता का नाम है परमार से देखा जाए तो शुद्धात्मा को देख करके जो प्रसन्न है वो हार से कहें हम तो जो हर परिस्थिति में प्रसन्न है हर परिस्थिति में आत्मा आत्मा ही है आत्मा के परिस्थितियों से अनुरूप अनुरूप नहीं हो जाता इसलिए क्या हर परिस्थिति में प्रसन्न कहें चाहे अपने को देख करके प्रसन्न कहें आराधना तो प्रसन्नता का नाम है और व्यवहार में से भी भेज करें तो आत्मा उनको देख करके प्रसन्न हो तो परमार्थ आराधना है और आत्मा को दर्शाने वाले जो गुरु को देख करके प्रसन्न हो जिन वचनों को सुन करके प्रसन्नता हो तो ये व्यवहार आराधना कहलाती है आत्मा की आराधना के निमित्त भूत बारे क्रियाओं में प्रसन्नता से प्रवर्त है उस प्रकार की क्रियाओं में प्रवर्तने वाले व्रत शील संयम में प्रवर्तने वाले गुरुजनों का रसिक रूप से अनुगमन करे तब वह व्यवहार आराधना कहलाती है नहीं तो व्यवहार आराधना भी नहीं कही आई कैसे कर जिसको वेद को देख करके भी प्रसन्नता न हो वह नीरो क्या हुआ लेकिन वैद्य जी की शकल जैसे अरे वैद्य जी तो बहुत सुंदर है बहुत स्वस्थ है और स्पष्ट है बहुत योग्य है और केवल प्रसन्नता करे प्रशंसा करे और वैद्य की न सुने अपनी क्या सुनाए लेकिन वैद्य की न सुने 
इस प्रकार से चिड़िया न करे तो निरोग कैसे होगा पंडित भाग्यन जी ने लिखा वैद्य के दर्शन मात्र से रोग नहीं मिलता जिसे वैद्य के दर्शन से ही चिड़े उसका तो रोग क्या मिलेगा वैद्य के नाम से ही चिड़ता है वैद्य के दर्शन मात्र से ही चिड़े लेकिन जिसे वैद्य के दर्शन करने में तो उत्साह है प्रशंसा करने में उसको उत्साह आ रहा है अपने सुनाने में उसे उत्साह आ रहा है लेकिन नीरो होने का जो उपाय वैद्य बता रहा है उसे सुनने में उत्साह नहीं है उमंग नहीं है वह नीरो कैसे हुआ लोग में भी ऐसे ही होता है अपने को कैसे कही जाने वाला दूसरे की न सुनने वाला आदमी कभी उन्नति नहीं कर सकता अपने कहने सुनने ही नहीं दूसरे गुरुजनों तक को नहीं जिनता अपने आगे अमर चोर समझा गया तो सरोतम का मजा छाया गया है तो कहने में कहेगा अपने सुनने के लिए सुनेगा नहीं तो ऐसे जीव आराधक कैसे हो सकते हैं आराधना की विधि तो यह है कि परमात्माओं के स्वरूप को पहचाने द्रव्य गुण पर्याय से परमात्मा के स्वरूप को जाने जब परमात्मा को जानेंगे तो परमात्मा को देखो अब बाहर से देखो कि परमात्मा सर्व कथाओं से रहित है और समस्त विषयों से उदासीन है परमात्मा सर्व विषयों से उदासीन है समस्त कथाओं से रहित हैं अब जो परमात्मा से और परम सुखी है अब परम सुखी होने का उपाय विषयों से उदासीनता और कथाओं का त्याग यदि परमात्मा का अनुसरण नहीं करे विषय कथाओं में सुख बुद्धि न छोड़े तो कैसे थे आराधक होगा सोचो इस बात को सोचो बार बार सोचो तुम क्या सोचते हो कि हमने पूजा कर ली सो हमने आराधना नाम ही रखी है जिन्हें ना आराधना आराधना अरे भैया पुस्तक से क्या काम करेगा सोचो परमात्मा की पूजा तो तुमने करी लेकिन परमात्मा की वाणी तो सुनी नहीं पूजा करने में तो उत्साह तो नहीं आया लेकिन परमात्मा की वाणी सुनने में तो उत्साह नहीं आया कई बार हम कह चुके भैया देखो भक्ति अलग से नहीं होती वो परमात्माओं के प्रति बहुमान है परमात्माओं की साक्षी में परमात्मा जैसा होने की भावना है वेद ज्ञान है वही परमात्मा की सच्ची भक्ति है पहले टोटो मर्जी ने जो उत्तरोत्तर कहा उनकी आकार का अवलोकन करना लेकिन प्रसन्नता से अरे उनकी बात के समझ करके मत सुनो अपनी बात समझ करके सुनो तो पवित्र क्षेत्र पर रह करके भी ऐसे पवित्र व्रत को धारण करने के बाद भी अंतर में आकुलता टेंशन बोझा इसी भी ये दशा है सुनाने में उत्साह है सुनने में उत्साह नहीं आकार का अवलोकन करना भक्ति है शिक्षा बोली बोली देखो 
जानते हैं उसे सुनाने की पड़ी है सुनने में उनका मन ही नहीं लग रहा और जब परमात्मा का आराधक नहीं हो सकता तो फिर स्वयं परमात्मा कैसे होगा जब आराधक नहीं होगा तो इसका अर्थ है वह सुखी नहीं हो सकता प्रभावक नहीं हो सकता वह परमात्मा के मार्ग से बाहर है विपरीत है वह दूसरे कसायों में मग्न है दूसरे कसायों का त्याग करते समय भी उसके अंदर में विषयों की वासना बैठी है उस विषयों की वासना से जैसे तो है इसलिए दुखी का दुखी है विचारना श्रेयानंदी शोध स्वरूप